kalau kita misalnya nanti bisa sebuah, jadi sebuah negara kaya, tapi kita hilang rasa kebersamaan ini, artinya identitas bangsa kita hilang. Kalau Indonesia mau punya perusahaan yang juara dunia, gitu, harus dimulai dari budaya kita, nggak bisa niru dari luar. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Aldi Haryo Pratomo, founder dari Mapan. Aldi, thanks bisa datang ke acara kita. Terima kasih udah diundang Pak Gita. You you you're a very successful entrepreneur. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa kesuksesan itu adalah ekor dari banyak kegagalan. Saya mau dengar cerita Anda nih, dari kecil lahir di mana, sekolah hmm. di mana, terus berkarir di mana setelah sekolah. Terus hmm. nanti ujung-ujungnya kita mau ngobrol mengenai masa depan sampai tahun 2045. Boleh, boleh. Silakan. Ya. Jadi saya besar di dekat Cibubur, okay. di komplek Bina Marga namanya. Jadi kompleknya itu komplek pemerintahan yang dikelilingi dengan ladang-ladang dan sawah-sawah lah. Gitu. Nah, tahun? Tahun saya lahir tahun 82. Oke. Okay. Gitu. Nah, bapak saya itu pegawai negeri, beliau kerja di Departemen Pekerjaan Umum. Oke. Okay. Dan dari kecil, ya senangnya bapak tuh bangun jalan. Jadi ke desa-desa terpencil, literally bawa ke jeep ya kita. Makanya aku sampai sekarang masih suka off-road, okay. gitu pakai jeep. Atau untuk, skateboard juga kan? Eh, skateboard sekarang ya. <laughs> <laughs> ya pakai pakai jeep ke desa-desa terus ya aku di sore aja gitu ke, ke kamu kampung untuk bangun jalan. Uh, terus ya dulu sih komplain ya waktu diajak waktu kecil karena kayak ngapain sih kan harusnya orang lagi ngapel atau lagi main bola atau apa aku diajak ke kampung gitu kan untuk bantuin bapak untuk nyetirin sambil bapak ngukur-ngukur jalan survei gitu. Tapi Ya, sekarang baru kerasa sih, Bapak sempat bilang, apapun yang terjadi, kamu kalau udah besar, berilah akses ke orang yang paling membutuhkan. Oke. Gitu. Karena Mereka. orang itu pasti akan bersyukur, mendoakan kamu, dan yang namanya rezeki, rezeki nanti pasti datang. Ya. Gitu. And he did that with Rhodes, and so I like to think that seumur hidupku aku selalu menganut hal yang sama, gitu. memberi akses ke orang yang membutuhkan. Gitu. Oke. Okay. Terus sekolah di mana? Uh, sekolah Jakarta. di Jakarta, okay. gitu di Jakarta di eh, SMP-nya Pangudi Luhur, okay. uh, Wala. satu almamater, <laughs> ya kan? SMA negeri. I'm, I'm a dropout. <laughs> It's okay, I, I, I also ganti SMA ke SMA negeri SMA 8. Kenapa? Nggak ke PL lagi? Uh, well, satu lebih murah negeri. Okay. Yang kedua, um, I wanted to experience different things. Oke. Okay. Jadi dari kecil tuh um, SD sempat Al Azhar, SMPPL, okay. SMA Negeri. Jadi I want to have a diverse group of friends. Oke. Okay. Itu. And um, sekala secara PL itu tiga kali ganti ang- naik angkot. Kalau delapan tuh cuma sekali. Jadi kayak okay. proximity is also. Dan nggak ada ceweknya. Okay. Dan nggak ada ceweknya PL. <laughs> Tapi ada tarakanita sama Hanur. <laughs> Jadi mix up for it. Oke. Okay. Gitu. Ya. Yeah, so I did that. And my mom itu dosen, okay. uh, arsitek. Ya. Yeah, I learned from my mom bahwa uh, don't chase money. Karena uang namanya harta bisa hilang kapan aja. Yeah. Chase knowledge. Okay. Sampai sekarang my love of books came from her. Wow. Yeah. I wow. read about like three or four books a month. Oke. Okay. Yeah. Uh, terus universitas di luar negeri? Universitas di Perdu, ya. Yeah. Oke. Okay. Di Perdu. Jadi waktu itu habis lulus. Again, I'm always odd one out ya. Yeah. Sama 8 tuh semuanya maunya masuk ke UMPTN. Negeri lah. Yeah. ITB, UI. And everybody assume that. Sampai sekarang orang masih berpikir saya anak ITB gitu. Uh, karena ada anak lapan kan, gitu. and uh, tapi I don't know, I always want to do something different. So I I look for a scholarship uh, to go to the US. Um, zaman dulu susah banget ya. I didn't know actually which schools were good, so I just went to dulu ada namanya Aminef, it's the institution buat education. Yep. Mm-hmm. And I just looked took the top 10 engineering schools for my major, which is computer engineering, and just applied. That's how much I didn't know. Like, wow. Okay. Had I known now, I would have applied to other schools yang maybe easier to get in. Purdue is a great school. Yeah, betul betul betul. Yeah. Yeah, it's a good school, but it was good. I think it was. I got a really good experience of really learning what what it feels like to be an outsider. Okay. Right, and what the independence that you get by by going to school alone and in a place where you can't necessarily afford it. I felt I was always struggling. Honestly, college was very difficult for me. Um, I had to work. I think 20 hours a week at least. Kerja part time atau kerja part time, okay. uh, 20 hours a week, um, and then I had to uh, take a break in between semester. So I would look, okay. go to school for a semester, and then I would work for a semester. Hmm. Uh, jadi, I would work for first job was actually I was working for uh, Cummins, which is an engine company. Okay. 
and I, I was driving a, a semi, a truck, 18 wheeler. Uh, jadi, no kidding. Yeah, yeah. I, they gave me a license. Same beda tuh. Beda. So they were uh, my job was a programmer, right? I was a computer engineer. Okay. And uh, they wanted somebody to um, do a simulation uh, of the program of the truck going. So they taught me how to drive a truck. Wow. So I I I I, I understood really the you know the grassroots culture of America, and you learn to respect different cultures, right? And how it's different, and you learn to struggle. Abis itu aku kerja di pabrik juga. Okay. kerja di Michigan Kalamazoo perusahaan namanya Striker Medical. It was a medical device company. They make surgery tools and everything. And I was working in the factory, helping them build Bluetooth devices um, for six months as an intern. So did really uh, banyak banget assortment of jobs lah di sana, <laughs> just to get by lah. <laughs> Terus lulus langsung sekolah lagi atau kerja dulu atau gimana? Uh, lulus kerja dulu. Uh, Oke. Okay. Kerja dulu. Um, jadi di Amerika, di Amerika atau di, di Amerika. Okay. Jadi ya, setelah lulus, um, I considered what I wanted to do, and I really wanted to be in San Francisco. Jadi benar-benar pengen tinggal di SF karena I don't blame uh, you. Huh? I don't blame you. Yeah, I mean it's itu kayak hubnya innovation yeah. kan. And I felt okay gitu. And I want, aku juga pengen pekerjaan yang benar-benar apa ya? Enable me to see a lot of different things. I guess that's a theme lah in my life. I like to explore. I'm a suka adventure gitu kan. And I, I interestingly like I never thought that Ernst and Young would be a firm that would be adventurous. Tapi mereka punya satu divisi uh, namanya Security and Technology Solutions. So okay. it was a white hacking. So wow. our job was to hack or penetrate security security dari the biggest banks okay. and the biggest um, companies in that in the region. And yeah, it was really fun. I learned a lot uh, in that in that job. But I think after about 18 bulan. Um, I think that was probably the the biggest, most pivotal moment in my life when I had moved from Ernst and Young to a really, a really, really small startup yang namanya Kiva. Okay, I heard about this. Yeah, tell us, gimana? Jadi uh, waktu itu di Ernst and Young aku udah mulai gatel. Saya udah mulai gatel, udah pengen bikin something yang berbeda. Jadi ikut Stanford Business Plan Competition. Okay. Uh, and our project it was a group SMS. Software, gotong royong lah. It makes people closer. You see a theme here, bahwa oh, okay. sense of community itu selalu penting. Jadi my first idea and startup was that kita masuk semifinal di sana di Stanford Business Plan Competition, and uh, across the table ada perusahaan namanya Kiva. And pas aku dengar pitchnya, wow, their pitch is better than ours, gitu kan? <laughs> Jadi mereka punya foto seseorang di Afrika yang lagi mau beli kambing. Orang ini butuh 200 dolar. Gimana caranya dia bisa raise 200 dolar? Dipasang fotonya, ditaruh ceritanya, dan diperbolehkan orang dari Amerika untuk memberikan pinjaman, pinjaman ya bukan donasi, masing-masing 10 dolar, 20 orang kali 10 dolar. Wow. When I saw that, itu benar-benar game changing sekali kan. Jadi hmm. capital flowing dari negara kaya ke negara yang membutuhkan. It's hmm. exactly what my dad would have wanted me to do kan. Yeah. Gitu. So, aku saya melihat itu terus Wow, well, if you can't beat them, join them, right? So, uh, I went ke kantornya. Kantornya tuh ruangannya mungkin nggak, bahkan setengah dari ruangan ini. In a really rinky-dink area di Mission. Okay. Bener-bener ghetto banget. Okay. Ketok-ketok masuk. And I told them, hey, I wanna join. Like, how do I help? Gitu. And at the time, wow. Ernst Young had a program. Well, kalau misalnya kita kerja buat non-profit, Yep. You can do like two days in non-profit yeah. atau tiga, ta- tiga hari di non-profit yep. sama dua hari di Ernst Young gitu as yep. part of their uh, pro, bono. pro bono program, yep. right? So, I did it. And, wow. Man, it was worth it. The people that, those, the first batch, the first 10 people in Kiva ended up building some of the world's best fintech companies, actually. Karena kita yang salah satu yang pertama di peer, actually we were probably the first di peer-to-peer lending di dunia. Kita komunikasi sama SEC nerangin bahwa peer to peer lending itu kayak gini. This is how it works. It was so cutting edge, right? It was so different, and itu yang membuat exciting. You could feel the magic, kan? I was so lucky. I got to see the growth of of of, of Kiva, and then yeah, I did that. I was in San Francisco for a while. Uh, my role was to help. When you have that smaller team, you do. Kita harus ngelakuin macam-macam lah. You can do everything, right? Yeah. Um, but yeah, then the turning point after that. Abis itu adalah waktu saya memutuskan untuk kembali ke Asia Tenggara. 
mom and dad or no actually nothing it was actually a movie so film apa? Uh, motorcycle diaries che guevara <laughs> oke okay. jadi um, ceritanya di kiva itu menarik kita punya masalah yang menarik jadi karena di sana isinya orang Amerika semua lah kecuali saya kan gitu yeah. kita sangat fokus kepada pemberi pinjaman bukan yang butuh pinjaman sehingga saat kita masuk TV kita sempat masuk uh, PBS sama Oprah Oprah Winfrey bareng Andre Agassi itu yang yang yeah. silau yeah. nah itu <laughs> dia kita tiba-tiba bekerja banget di dunia barat tapi di Asia Tenggara di Afrika nggak right. ada yang kenal yeah. konyol kan hmm. di website kita bilang mohon maaf kita terlalu banyak orang yang mau ngasih uang tapi kekurangan orang diberi uang kayak sebagai orang Indonesia kayak oh my god gitu kan parah banget kan why and then I uh, I read a book uh, uh, bukunya Profesor Yunus about banker for the poor sama nonton film itu yang film sih yang paling kena motorcycle diaries yeah. itu uh, Che Guevara keliling Amerika Selatan dengan motor untuk belajar yeah. understand the community so I literally the next day aku ke bosku si Premo wow. bos Boleh enggak aku keliling Asia Tenggara nyariin microfinance bank buat Kiva? Wah, tapi kita kan yayasan enggak punya duit. It's okay. It's whatever you can afford nanti aku hidup di tenda sama naik motor motor aja gitu keliling-keliling. I'll find some other money gitu. Juga. Oke, okay, sure. How long you want to do it? Six months? Oke, okay, gitu. Terus I had to find other sources of money, right? And uh, karena cuma dikasih kayak I think it was like maybe like budget enggak nyampe 1000 dolar dari Kiva. Oke, okay, how do I find more money? Indonesia baru kena musibah tsunami kan. Yeah. 2004. 2004. And I read, uh, I was reading an article in the Wall Street Journal. There was a McKinsey partner. In this situation, I literally cold called every combination of his email, untuk bisa dapat his contact. Oh. I think and like talk to everybody. And finally, he replied to one of them. Uh, you'll see a theme. I do this a lot, actually. Just randomly email people 40 times until there is one. Um, and yeah, and dia juga kasih bant- bilang, oh, kamu kalau bisa ke Aceh juga dapat bantuan dari UN untuk ngebantu setup Kiva di Aceh. And di, di daerah situlah. Yeah. So yeah, I left my cushy consulting job in San Francisco to go around Southeast Asia, naik motor, knocking door to door yeah. dari Vietnam, Cambodia, Indonesia. Selama 6 bulan? Enggak, akhirnya 18 bulan. Masya Allah. Wow. Gitu. Tapi ya sebagian di Aceh, terus balik lagi ke Vietnam, ke Aceh. Jadi I didn't do it continuously kayak Cego Farah lah. Tapi ternyata <laughs> setelah sebulan di lapangan sakit punggung. <laughs> Jadi sendiri kayak, aja atau sama companion atau uh, sendiri okay. uh, uh, di tiap negara ada biasa ada teman sendiri ada teman lah gitu kan okay. Kiva banyak networknya so jadi so my life misalnya waktu lagi di Kiva itu would go to a village misalnya di Vietnam nih ya gitu and uh, I would nanya di sini dapat pinjaman dari mana gitu I, I, ternyata dapat pinjaman dari institusinya aku bilang aku bawa laptop I give them the laptop if you put your picture here gitu kan you can actually get money from the US terus mereka kan nggak tahu namanya internet kan they would pick up the laptop and shake it Where's the money? Gitu, okay. oh, it was so. I had to explain everything. Actually, this is where I learned about uh, the power of women. Yeah. Um, until today, uh, saya benar-benar advokat banget untuk female entrepreneurship. Yeah. Karena saya melihat di microfinance bank ini di Vietnam, di yeah. Indonesia, di mana, yeah. it's all women, hmm. and they're they're very strong, and hmm. they actually are the motor for their community. Gitu. Yeah. And yeah, and I did that for a while, and that's my crash course in business and fintech. Jadi belajar tentang lending tuh fondasinya di situ karena mungkin udah ada lebih dari ya itu seribu kali seribu microfinance bank yang saya melakukan due diligence gitu. And as a computer engineer yang nggak ngerti finance ya you have to know it right how to read a balance sheet how to manage a loan and that's why if you ask me am I, am I a payments guy or lending guy I'm more of a lending guy actually gitu karena payments is a necessary that's, means. That's a different mindset loh. Different mindset. Gitu. Yeah. Karena I learned it the hard way kan. Kiva yeah. kalau kalau uangnya nggak masuk, kalau uangnya dipinjemin terus nggak dibayar kan, Kiva yeah. reputationally kena kan. Yeah. So it's my job to do it, and it was really fun seeing these microfinance banks go online ya, yeah. and seeing on the website terus malam-malam kita upload gitu filenya, ngajarin mereka cara compress file. I made a little code how to help them compress files. It was really really yeah, and it was the nyata kan. I there's maybe like I don't know millions of people yang kita help get access to funding dengan. Yeah. through my little, little motorcycle adventure. Wow. Gitu. So that was a really a, a really interesting part of my life. Gitu. It was like my first kind of sabbatical. Ngambil S2 kan? Sebelum ngambil S2, sebelum BCG juga. What, what turned you back to school? Oh, well, actually first of all, I needed to get married. So 
uh, Kiva needed Kiva was not necessarily the apa ya bukan yang paling bagus buat mertua lah. Tapi how do you explain to your in-laws like what do you do? Saya keliling pak uh, om keliling. It's, it's easy just tell them positive present value. <laughs> So yeah, and then so I, I had to get a real job, uh. Uh, untuk you know, and so I, I applied to BCG. Okay. Kebetulan BCG punya paper namanya Next Billion Users, and it was focused on the last yeah, yeah, billion. That. And uh, I got in. Actually, I got in as a uh, as almost like a post MBA consultant. Oh, karena aku punya pengalaman kerja yang random itu. So yeah, and in BCG, most of my projects was really focused on helping big companies access the base of the pyramid. Gitu. Yeah, yeah. And yeah, so then I was in BCG, mungkin setahun kali, and I. I'm, I haven't really actually pasca had a pasca S2. Pasca eh, enggak pasca Sebelum, Kiva. Oh, jadi habis okay. Kiva langsung ke BCG. Langsung ke BCG, okay. ya. Yeah. Karena I needed to get married, jadi harus I got bills to pay, got an in-laws to impress. So <laughs> my in-laws are from IBM, so they're used to this like, you know, thing. Yeah, so my parents akhirnya bahagia. Anaknya punya pekerjaan yang yang yang, yang beneran katanya gitu. Baru setahun kerja di BCG udah mau bikin company lagi, bikin mapan. <laughs> Terus ke S2. Ke Amerika abis itu? S2 Amerika, BCG. setelah BCG ya. Enggak, actually I started my company first. You're a serial entrepreneur, man. Yeah, I am. I am, yeah. So I started my company first. Jadi di BCG, I did, I did it on the side. Jadi gini, ceritanya saya my company, actually Professor Yunus actually helped. So, waktu aku di BCG, aku banyak project yang melihat bahwa di Indonesia, bahwa I was studying this thing called community. Yeah. And I always felt bahwa community itu under leverage. Yeah. Karena sebenarnya di setiap desa, nggak, nggak cuma di Indonesia ya, waktu saya di Pakistan, saya lihat di mana itu, wah, the sense of community itu so strong. Di Pakistan digunakan untuk money transfer, untuk hawala namanya. Jadi karena dia ada community leader yang dipercaya, dia megang duit. Like the central bank buat di sana, gitu, buat masing-masing desa gitu. Nah, I was studying the sense of community, ke baca Profesor Yunus, segala macam. Ternyata yang, the, the, I thought the best leader, the best thought leader buat community adalah Muhammad Hatta. Yes. Dia bilang bahwa Sanubari Indonesia penuh dengan rasa bersama. Yeah. Uh, terus bahwa di Indonesia rasa kebersamaan itu bisa dilihat, rasa kolektivisme itu bisa dilihat di setiap desa yeah. dengan adanya kerja bakti, yeah. arisan, gotong royong. Powerful. Super powerful kan. Yeah. And it's very human. Yeah. And makanya ekonomi kita kan atas dasar kekeluargaan, yeah. which is actually from him. Nah, so I thought then. Kalau Indonesia mau membuat sebuah perusahaan yang bisa berskala internasional, dan kalau kita ingin Indonesia itu maju tapi tetap Indonesia, kita harus fokus membangun sebuah organisasi yang bisa menggunakan rasa kebersamaan itu atau rasa kolektivisme itu untuk suatu yang membuat nilai ekonomi yang lebih. So how do you foster this sense of community to create positive economic value? So that when our country becomes wealthy, mm. becomes big, we mm. don't forget our roots. We don't become an individualist country. Yeah. And so that's when I founded Mapan. And the thesis was actually it's interesting. I was a translator with Professor Yunus. Dia waktu itu kesini dia uh, ada training microfinance. Aku volunteer yeah. jadi terjadi apa penerjemah. Um, 2008. Ya? Yeah, I remember. 2008. Dia yeah. kesini yeah. ada training di puncak. Aku yeah. kan ngerti microfinance bahasa Inggris lumayan lah. Yeah. Gitu kan. Jadi. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> <laughs> jadi. Aku bantuin jadi benernya mah tiga hari kan, terus hari terakhir dia datang. Aku bilang, Profesor, market finance bagus. Eh, market finance is good, but I've been around, I've been seen almost a thousand market finance banks, and it's not enough. You need more than just giving a loan. You need to yeah. give them access to goods, access yeah. to education. In Bangladesh, you have built all of that. In Bangladesh, dia punya banyak perusahaan. Yeah. Oh. I said, why don't you open a branch here? And instead, he actually said. Well, why don't you open open your own company and do it here? I'll help you find the money. Huh, kaget kan? Aku kan dari NGO back. Kiva kan is an NGO kan backgroundnya. So I was like, entrepreneurship was like at the time for me was evil, right? <laughs> <laughs> at the time, right? I was like yeah. young. And okay. And then my first angel investment came from Grameen. Wow. I met a person. He he he. There was somebody from the US named Sean who was my co-founder from Upan. He was building a project to help women share a phone, uh, to help share a phone and sell sell, sell top up to yeah. each other. Because at the mm-hmm. time top up was still physical, yeah. And so he wanted to help women give credit to each other in the form of top up, which is easy. And they did this in Bangladesh. And he said, "Yeah, let's do it together." So that's how Mapan was founded. It was again a random encounter with a person and explaining what I believed in. So 
ini menarik banget sih. So ya, yeah, that's how I started. Tapi terus aku di BCG kan. Hmm. At some point, kan gaji nggak cukup buat nutup perusahaan ya. So I run rumah nih. So, okay. And I'm not from a family yang kenal banyak orang yang can invest. Di Indonesia kan, unless you come from a family, you don't know, right? So yeah. I, aku pergi ke, aku nanya-nanya kan, well, kalau mau nyari uang harus sekolah yang tempat orang kaya sekolah gitu ya, ke Harvard atau ke Stanford. So I applied, right? I applied, uh, I got in, uh, and then I got a call and I said, oh yeah, oh yeah, oh yeah how much does it cost? I, forgot. I, didn't, I didn't think about it, right? And I was like, oh. Terus when they told me the amount, I was like, huh. Gagal dong, gak bisa gitu kan. Dan minta BCG bayarin, I was already past the level. Why do you want to go to school? You already past the level for school. Okay, oh, shit. And thankfully, Har- I told Harvard I got a scholarship at another school gitu. Uh, and Harvard said, okay, okay, fine, fine, we'll match you. So I got a scholarship from Harvard. Uh, untuk kesa- untuk pergi ke sana, so I went. And bener, I, in my essay I actually wrote after school I'm gonna I'm gonna use going to I'm gonna go to school untuk mencari funding mm-hmm. untuk ikut bisnis plan competition. So I went to school uh, and I did that. I did exactly that. I I won the Harvard Social Enterprise Competition yeah. that year. Wow. And uh, wow. I met uh, Pierre Omidyar's um, investment manager. Pierre Omidyar itu foundernya eBay. Yes. Mm-hmm. And Him and another person from Patama yang invest in the microfinance bank in India juga, they became my 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 first investors along with Pak Teddy Rahmat, sama Pak Patrick. Karena mereka kesana buat conference. Again, I bug the person, please invest in my company. Gitu kayak, I'm just very very uh, persistent. Gitu kayak. Wow. Locked out big yeah. time. I have so many lucky moments lah in life. Yeah, yang, yeah. I don't know. It's just because karena aku berani menanya atau do some things yang orang mungkin enggak. Ya, mungkin jarang lah gitu kayak yang enggak ya enggak ada malunya aja gitu. Iya. Terus fast forward. Ya, mapan kan udah gede banget sekarang. Alhamdulillah ya, lumayan. Ya. Waktu mulai itu gimana sih? Cerita ada yang 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 kurang oke-nya gitu. Hmm. Jangan yang oke-oke aja. Waduh. Waktu mulai itu pertama ya, apa ya? Kita mau bangun software-nya mau nyari server Pertama, rekrut orang dulu deh, paling susah. Awal-awal, kalau mau rekrut orang buat tech startup, tahun 2009-2010 tuh kayak nearly impossible kan. Karena semua orang maunya kerja di perusahaan-perusahaan ternama. Iya. Yeah. Gitu. Terus, dan pas ke, ke desa-desa juga, mereka juga ini, who are you? gitu. I felt like, at least Kiva perusahaan Amerika, gitu. Tech startup Amerika lebih ada kredibilitasnya, kayak gak tau ya, somehow that perception is too better, tapi kalau begitu perusahaan Indonesia, oh, ini, is this a scam or, or what not, right? It was very hard in the beginning. And, convincing people to join, convincing meyakinkan ibu-ibunya untuk gabung enggak enggak gampang gitu. Um, and even for a few years masih susah sih gitu karena masih ekosistem tech masih sangat sangat pelan. Hmm. Gitu. Bahkan suatu mau kadang-kadang juga kita ahead of our time dari sisi regulasi. Yep. Jadi uh, produk kita yang udah mungkin udah maju udah diterima akhirnya enggak bisa jalan gitu. Dan actually it was in that moment when Mapan really had an inflection point. Waktu kita lagi jatuh-jatuhnya, jadi bisnis model kita tuh udah sempat bagus, jualan bills and everything, and we started to do financial services, and then we had to shut down that business for regulatory reasons, gitu kan? Berapa lama? Uh, forever. It, we just couldn't do oh, it. Okay. Wow. And so we had to find a new model. Okay. Di situ sih, when yeah, another person changed my life, namanya Teh Yayat. Siapa itu? Uh, Ketua Arisan pertama. Jadi um, aku lagi kan tadinya awalnya kan kita uh, using the community untuk perjualan macam-macam yang berupa barang digital kan. Terus akhirnya kan and financial service akhirnya kan kita berhenti karena for regulatory reasons dan kita ke aku lagi di Cilegon di desanya dia di atas bukit gitu. Dia tuh punya warung yang di depan sekolahan. Uh, biasanya orang tua itu nitip anaknya ke ke situ. Kalau sore, karena jadi dia kelihatan kalau dia dipercaya oleh komunitasnya, hmm. gitu. Nah, terus um, kelihatan banget bahwa dia itu orangnya positif lah, gitu. Jadi hmm. aku lagi sedih banget kan, aduh, ngapain ya, gitu. Terus bisnisnya udah nggak ada, gimana teh hidup pusing nih, gitu kan. Terus teh akhirnya tenang, Mas Aldi, Mas Aldi itu orangnya kelihatan kok Mas Aldi sama Timo itu orangnya tulus-tulus, gitu katanya. Yang namanya ketulusan tuh pasti pasti nular deh, pasti ada jalan gitu. Mau nggak jualan panci aja, gitu? bilang panci, teh, aku kan tadinya jualan digital, kenapa jualan panci gitu? Nyambungnya gimana? Dia bilang, oh gini mas, di sini tuh bentar lagi lebaran, terus kalau kita tuh mau beli, mau masak rendang, itu masaknya harus gantian. Hah, gimana? Kenapa? Karena panci tuh mahal. 
panci itu yang di Jakarta harganya 250 ribu, di sana itu bisa dibeli 600 ribu, karena wow. nyicil. Wow. Jadi dia bayarnya 100 ribu selama 6 bulan. Jadi 6 bulan bunganya berarti kan dua, hampir lebih dari 100 persen loh. Mahal banget. Karena resikonya juga besar buat yang ngasih pinjaman. Bilang. Mungkin kalau Mas Ali bisa datang ke pabriknya gitu kan, bisa tahu dapat harga lebih murah gitu. Datanglah kita ke pabrik, tok tok tok. Di sana pabriknya, ternyata di sana harganya 150 ribu. Berarti ada 100 ribu masih margin lah. Gitu. Oke, okay, bisa lah kita jual lah. Kita tanya, eh kalau harganya 250 ribu bisa nggak? Nggak bisa, masih kemahalan loh. Gimana sih 600 ribu kemahalan? 600 ribu, 200 ribu udah setengahnya loh teh gitu kan. nggak harus dicicil gitu masalah di oh, I didn't have money right I just my business just shut down gimana caranya ngasih pinjaman and so you know, oh di desa sebelah di desa tambang ayam itu ada arisan katanya gitu arisan bulanan gitu terus bisa nggak mungkin kesana aja cepat tahu bisa diarisanin barangnya so <laughs> at this point my investors were super concerned right like now like my business just I just raise uh, some money, right? And they're like, my investors like, oh, what, what are you gonna do? Gitu. Ini, ini tahun berapa nih? Ini tahun 2012. Oke, oke, oke. 2013, Oke. And then my investors flew in dari Amerika. <laughs> just to see, kayak, is this Aldi gonna actually make it? Gitu kan. So, aku datang ke balai desa, di desa Tambang Ayam, di gak, pinggir gak, pantai. Nggak beda sama orang di Afrika yang mau beli kambing juga. Nggak beda, nggak <laughs> beda. Cuma ini panci. Panci, gitu. Aku datang bawa panci, bawa rice cooker, bawa kompor listrik di sebuah desa eh, di sebuah balai desa di mana mereka kumpul pengajian itu setiap hari Rabu jam 11 mereka kumpul ibu-ibu dari gunung turun ke situ and then aku datang kayak tukang panci pagi ibu-ibu apa kabar hari ini saya mau bawa panci teflon ibu nggak perlu lagi kosok-kosok pakai ini sini ada rendang cek mulus kan bu gitu oh ibu-ibu siapa yang anaknya suka mandi air panas oh angkat tangan semua Siapa yang suka masak air panas kadang-kadang gasnya habis terus harus turun gunung anaknya nangis semua iya gitu bu ini kalau pakai kompor listrik nggak usah khawatir sama gas bu bisa buat masak air panas uh gitu so I was the salesman like the in, and this is all on video by the way like it's just because my investors were there right and dan ternyata jalan di akhir aris di akhir meeting itu arisan pertama terjadi ibu-ibunya uh, beli kompor listrik tadi itu harganya dua ratus ribu mereka patungan lima orang masing-masing bayar 50.000 ribu, terus ada kayak masih itu masih masih kertas lah waktu itu kan, jadi belum sempat bikin softwarenya, taruh namanya di gelas, ditarik, satu nama keluar orang itu bawa pancinya, so we change the game instead of having to take credit atau bayar pakai cash, mereka kolektif, wow. gotong royong 50.000 ribu per bulan, nanti gantian dapat pancinya, dan karena mereka ada rasa kebersamaan ya, mereka senang kalau tetangganya menang, iya. beda loh sama sama kalau nggak ada gitu. Maka that's why I think our culture is so amazing bahwa the genuine happiness yang I saw that day, wah, there's something here. Talk, talk, talk about that culture. Jadi, I think I, I went to I've been to a lot of villages kan in the Indonesia yeah. di luar mana dan di sini tuh keluarga itu maknanya lebih dari your next of kin. Jadi biasanya di desa yeah. itu ada ketua PKK misalnya yeah. ada ketua arisan, ada ketua posyandu atau ada you know, kepala desa atau ustad gitu. Nah itu mereka tuh orang yang benar-benar peduli sama tetangganya lebih dari some government or commercial reason. So they're genuine about it. Dan bahkan budaya itu juga ada manifestasi di di sekarang gitu. Kalau buka puasa, yeah. we're so we're so close. Kerja bakti sampai sekarang di RT ku di Barito masih kerja bakti tuh setiap bulan. Kayak It, this yeah. kinds of things sangat foreign buat orang di luar negeri yeah, yeah. and saya merasa bahwa kalau Indonesia itu mau tetap Indonesia dan mau tetap bisa toleransi karena toleransi juga muncul dari situ yeah. karena kita ada rasa bersama gitu yeah. kan dan uh, pengajian agama juga kekuatannya dari situ juga yeah. karena rasa kebersamaan itu penting gitu. nah yeah. kalau kita misalnya nanti bisa sebuah, jadi sebuah negara kaya tapi kita hilang rasa kebersamaan ini artinya identitas bangsa kita hilang, hmm. gitu. karena kolektivisme itu fondasi dari mengapa Indonesia yang berisi pulau-pulau yang belasan ribu ini dengan bahasa yang banyak sekali dengan ras yang berbeda, beratus-ratus dengan agama yang berbeda-beda bisa jadi hmm. satu, karena we believe in this unity yang sama adalah rasa kolektivisme. Yeah. And I felt that if I were to start a company, right, the first company yang bisa membuat 
fondasi Indonesia untuk maju adalah company yang mempertahankan budaya kolektif tadi. Yeah. And arisan adalah manifestasi dari budaya kolektif. Yeah. Karena buat orang, kalau arisan di negara lain ada bunganya loh. Yeah. Di negara lain misalnya Bener. di China itu ada bunganya. Bener. And di sini nggak ada. Kita Why? Udah lama banget nggak ada. Yeah. Unsur, unsur kepercayaan. Karena you trust them, you want to help them. This, yeah. And I feel like we're kadang-kadang kalau kita bikin startup, kita sangat fokus di Amerika ada apa. Let's bring it here. Yeah, yeah. Tapi kurang originalitas. Iya, yeah, di sini kan kita punya budaya-budaya yang kuat seperti arisan yeah. tadi gitu. If we build a startup based on sesuatu budaya yang ada di Indonesia, I think it will change the way people think about it. If you think about it, right? The kan the perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan global itu selalu ada fondasi budayanya. Iya. Yeah. Hollywood, Amerika is all about showing off, right? And so Hollywood, of course, is going to be in the US. Toyota, the Japanese, itu sangat efisien. Wah, makanya manufacturingnya ya, ya just Toyota. Just in time, ya. Yeah. Just in time, Kaizen, ya. Yeah. Like, semuanya dari sana, gitu kan. Yeah. Germany is all about craftsmanship, right? Yeah. Makanya banyak perusahaan kayak Bosch yang sangat-sangat, yeah. wah, kalau bisa BMW itu sangat-sangat craftsmannya sangat tinggi mm. dari Jerman. So, if we, kalau Indonesia mau punya perusahaan yang juara dunia, gitu, yeah. harus dimulai dari budaya kita. Gak bisa niru dari luar. Yeah. And that's why I felt harus dimulai dari kolektivisme. Ini, ini gimana bisa diberdayakan untuk kepentingan kita semua untuk meningkatkan inklusi keuangan? Oh, lebih cepat daripada cepet, apa yeah. yang kita udah lihat selama ini. Nah itu sih. So actually this is interesting. So this is actually why I ended up joining GoPay. Okay. Karena kolektivis kan aku mapan tuh sangat fokus ke menengah ke bawah kan. Yeah. So and then I realize that no matter how much you try to help them, Selama nggak ada jembatan ke atas, yeah. susah. Ini <laughs> nggak Karena the world has to flow, right? Yeah. Gitu. And so one of the things that uh, so Nadim and I kan sekolah bareng. Yeah. Nadim actually was an intern in Mapan sebelumnya. Yeah. Well, so, you probably forgot the both of you came to my office long time ago. Oh, that's right. Yeah, it's a long time ago. Yeah, I remember. Yeah. <laughs> when when I was about that short. <laughs> <laughs> Nadim was an intern at the time. Yeah, you're right. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah and. Uh, Jadi dia punya ambisi di kota untuk membuat driver ojek itu punya martabat lebih tinggi lah gitu kali ya. And I was in the village dan ibu-ibu gitu. So I thought if you connect the two, you make the family earn more. And then what was missing was infrastruktur kita untuk bisa connect pembayaran itu masih sangat-sangat susah untuk diakses. Alat EDC itu yeah. itu mahal sekali kosnya. Yeah. In order untuk kita memecahkan barrier inklusi keuangan harus merubah infrastrukturnya juga. Yeah. And so waktu ditawarin sama Nadim untuk gabung, karena dengan GoPe ini, jadi mapan menjadi fondasi untuk culture di di mass. Tapi untuk ini bisa maju, kita harus ada infrastruktur yang bisa mengkonekkan mereka ke yang lain. Gitu. Jadi GoPe itu menjadi fintech pada akhirnya adalah menurut saya waktu itu jembatan atau jalan yang harus kita bangun supaya all this wealth from this e-commerce dari uh, ride hailing semuanya ini can trickle down. Kayak driver misalnya bisa nyicil rumah dengan setiap hari balance saya dididak, yeah. gitu. Terus ibu arisan sekarang dia bisa bayar arisannya dan terima uang cicilannya dengan menggunakan GoPay, misalnya. I feel waktu kemarin aku jumat kemarin ke sebuah desa di Ciomas, gitu, ketemu ketua arisan juga. And wah seneng banget sih dia pakai GoPaynya udah fasih banget. She was just so different from like three years ago. I felt that not only was she able to preserve the culture of this gotong royong, karena dia punya yeah. ratusan orang yang dibantu, tapi dia juga bisa menjadi bridge yeah. to the real economy. And for me, it was priceless sih, bahwa these two com- companies working in tandem can actually, hopefully, change a nation. Budaya savings ini gimana? Semakin meningkat nggak semenjak pemberdayaan teknologi ini? Sangat. Okay. Karena mapan itu yang memegang adalah ketua komunitas. Ketua komunitas kita actually helping their neighbors untuk nabung. Yeah. Jadi ibu hmm. kalau nabung setiap hari sekian, anaknya bisa kuliah gitu. Misalnya, ibu kalau nabung pakai arisan, jangan kredit, bisa dapat dua pancinya, nggak cuma satu. Gitu. This liter- literasi edukasi ini penting banget sih menurut saya. Yeah, yeah. And a lot of companies underestimated. Mereka pakai yeah. diskon atau pakai apa? And I think what made Mapan different adalah karena these moms are from the community, so they're literally serving their customers. Like yeah. you don't need to train them on customer service lah. Wow. Ini ini gimana nih kedepannya? Draw the picture untuk Indonesia lima tahun ke depan. 
5 tahun ke depan. Iya. Yeah. Wah. Wow. 5 tahun. Inklusi keuangan kan sekarang kan sekitar 50-an, 50-an persen. Iya. Yeah. 5, 5 tahun ke depan tuh bisa ke 80-90-an persen enggak sih? Bisa dengan, harusnya. Dengan pemberdayaan teknologi kayak begini. Harusnya bisa. Edukasi, literasi, dan segalanya. Ya, harusnya ya, gini. Kalau kita ngeliat kan sekarang Indonesia baru di fase pertama digitalisasi. Ya. Ya. It's just 1.0. Ya. Um, makanya yang dibangun adalah industri e-commerce, industri ride hailing, yang, yang it's basically a marketplace of exchange. Gitu. Ya. Nah, harusnya akan ada layer berikutnya, which is sudah mulai nih dengan adanya Bang Jago, Bang ya. Bang lain kan. You start creating these financial products yep. yang nanti bisa detailer untuk masing-masing segmen. Gitu. Waktu zaman saya bangun Gopay kan kita fokusnya infrastruktur dulu nih. Yep. Once we build the infrastructure, then the layer on top will start to arrive kan. Yep. Products, lending products. Mulai ada sekarang namanya paylater lah, ada cicilan, ada macam-macam. So you start having these financial products, right? Yep. Nah begitu produknya udah keluar dan lebih targeted terhadap the right segment, then you can start seeing adoption increase. Yep. Gitu. Begitu adoptionnya increase, cost to serve juga turun. Dan regulasi harusnya akan menyesuaikan, karena juga yeah. untungnya BI sama OJK udah buat roadmap kan, yeah. well, where we're going, right? Yeah. And I feel like having that roadmap, then industry juga will work together. I think fintech is kind of somewhat taken care of, yeah. gitu. So makanya right, right now I'm like focus on okay, what other industries yang kita bisa bangun untuk complete this puzzle yeah. buat Indonesia, gitu kan? What we want is an ecosystem of these kinds of companies yeah. yang secara kolektif membawa Indonesia. ke sebuah level yang lebih mapan, yep. sehingga kita bisa mulai melihat keluar, bukan hanya berantem yeah. di negeri sendiri gitu. And yeah. I feel like that mindset has to change. Yeah. Oke, okay, ini saya mau ngobrol mengenai disrupsi disrupsi. Hmm. Kalau di Indonesia kan kita udah lihat disrupsi di sektor anggaplah retail dengan marketplace, transportasi dengan ride sharing, ya kan. Tapi saya masih lihat masih ada beberapa sektor yang perlu. disrupsi yang lebih banyak. Mm. Saya sempat ngobrol on a side with you kan mm. mengenai energi. Ini disrupsinya belum banyak. Belum banyak ya. Terus pertanian. Udah ada beberapa pemain tapi masih banyak lah yang perlu didisrupsi. Disrupsi. Mm. Kesehatan masih banyak. Pendidikan masih banyak. Ini kan kalau kita mempertimbangkan anak-anak muda sekarang yang mau jadi kayak anda. Mm. Jadi mereka nggak usah khawatir, opportunity-nya kan masih banyak, masih banyak untuk 10, 20, 30 tahun ke depan kan. Bahkan, you know, it could be, it could very well be that anak-anak SMP nonton show yeah. ini. Eh, gue pengen jadi kayak Aldi nih. Hmm. Apa nih sektor yang mau gue sentuh? Talk, talk, talk about your views with regards to each one of these or some of these sectors. Oke, okay. yang paling pertama, I think yang super penting buat kita. adalah manufacturing, iya. gitu. Kayak Mapan sekarang lagi menggalakkan namanya Mapan jual produk Indonesia, iya. gitu. Jadi dari awal Mapan tuh kita punya produk white label, di mana kita kadang-kadang ya ada desa yang isinya pengguna arisan Mapan, dia bisa membuat spray, misalnya, gitu, membuat spray namanya katun, gitu. Terus dia jahit di desa itu, lalu dijual ke arisan, dijual ke desa-desa lain. So imagine kalau ekonomi kita bisa maju dengan UMKM yang buying produk from each other, karena rasa kolektivisme tadi yes. membuat orang untuk mau dan melihat dan ternyata kualitasnya bagus sekarang udah ekspor itu desa kecil yang membuat spray ini tadinya udah hampir udah hampir bangkrut lah the village is almost gone karena kalah dari barang impor kan tapi dengan masuk ke arisan dengan dia membuat spraynya ternyata bagus very skilled Indonesia kan very skilled labor sebenarnya yeah. untuk kayak gitu hmm. and dia kemarin saya ketemu di Smesco ada acara hmm. dia udah ekspor 5 miliar wow per bulan per tahun per tahun, per tahun, per tahun. Okay. but still quite a lot for, for that small yeah. village right and yeah. itu sih i think something yang we have to start thinking about yeah. karena and kenapa mapan juga sangat fokus ke jual produk Indonesia ini bukan berarti kita nggak boleh ambil dari luar negeri tapi we want the small businesses these moms to understand bahwa yuk kita sama-sama gotong royong kita yeah. secara kolektif saling bantulah gitu saya punya tetangga dulu orang Korea waktu di uh, di kompleks saya itu Dia menyewa rumahnya lah dari ini ya. Terus mobilnya Hyundai. Padahal Hyundai waktu itu masih jelek banget. Kenapa kamu beli Hyundai? Karena saya orang Korea. And I feel like kalau kita bisa begitu, terutama untuk barang yang diproduksi oleh yeah. UMKM, I think industri kita bisa 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 bangkit. Karena susah manufacturing itu banyak banget faktornya bisa yeah. dari policy, investasi, infrastruktur, pelabuhan, yeah. 
And at least kalau misalnya kita bisa memberi channel dengan arisan, okay. dengan e-commerce, then pengrajin-pengrajin daerah ini bisa punya kesempatan untuk mulai naik 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 level. Itu kenapa I, I'm really excited bahwa dengan pemerintah bikin bangga buat Indonesia, mapan kita ikut aja mapan jual produk Indonesia yeah. gitu kan. Jadi Indonesia yeah. mapan dengan jual produk Indonesia, it's like all connected gitu. Yeah. I feel like there's gonna be disruption there. Um, see what's another sector that is extremely important. Misalnya, how about agriculture? Pertanyaan. Agriculture, ya. Hmm. Indonesia punya 13% dari PDB. 13% dari PDB dan puluhan juta petani, hampir 50 juta ya. petani kecil yang tanahnya nggak nyampe 4 hektar masing-masing. Ya. Sehingga cara kita bercocok tanam masih sangat tradisional. Ya. Uh, sehingga yieldnya hmm. uh, itu jauh di bawah actual potential, yield, ya. potential, yield potential. And so it tapi gimana cara edukasi mereka? Gitu. Dulu hmm. zamannya Pak Harto ada kelompok capir. Yeah. Dan this kolektivisme di petani itu sangat besar. Gitu. Nah, aku sekarang jadi advisor di perusahaan namanya Crowdy. Mereka fokusnya gitu, kolektivisme kelompok capir 2.0. Wow. Jadi dia membuat petani cabai belajar cara bercocok tanam dengan padi, hmm. dengan apa dengan bijinya, dengan uh, yeah. seeds yang bagus, dengan pupuk yang bagus and and then their yields can go up by 40%. So it's the same concept as mapan gitu. Kolektivisme yeah. untuk petani didigitize. Mapan kolektivisme untuk rumah tangga yeah. didigitize. Gitu. Itu kan dari hulu sampai hilir tuh banyak banget yang bisa di unleash. Banyak. Value-nya. Betul. Di pertanian. Banyak banget. Tapi masalahnya hmm. setiap crop is different. Yeah. I think what people mistaken in agriculture adalah bahwa cabe dengan kopi ditreat sama. Padahal kalau kopi itu perlu, atau mangga atau buah itu tiga tahun lebih beras juga beda. Beras juga beda. It's almost like every single crop is its yeah. own industry. Yeah. And so I, I do believe agriculture is is important. Tapi agriculture bukan hanya dari sisi information technology, yeah. tapi dari sisi biologi. Yeah. Somehow dengan negara kita yang sangat subur ini dan kita punya rainfall yang bagus dan tanah yang volcanic, hmm. harusnya Kalau kita punya policy dan punya investment untuk membuat kita bisa menarik orang dari mana-mana untuk membuat Indonesia jadi sentra biotech misalnya. Yeah. I feel like it's gonna be game changing karena kita secara yeah. geografis juga dekat ke China. Yeah. Um, and I think we have we have what it takes. We have an internal population yang bisa konsum. Yeah. Secara ketahanan pangan juga sangat penting. Yeah. So I feel like agriculture is definitely a sector and that's why e-fishery and crowdy is both yeah. in agriculture. So personally. Anyway, last question. 2045. Udah ada berapa unicorn by then? I think we'll stop counting by then. Ya. Yeah. Mungkin udah enggak dibilang unicorn lagi kali ya. Istilahnya udah berubah. Udah berubah ya. Yeah. Ya. Yeah. So, tapi it's not an impossibility kan untuk mungkin berharap ada lebih dari 100 unicorn tahun 2045. No, I don't think it's impossible. Paham. Yeah. Um, tapi ya, yeah, I don't think it's impossible and It's also the definition of a unicorn. Karena unicorn right now is based on valuation, right? Yeah. Let me give you an example. Germany. Yeah. Ekonomi mereka mungkin secara jumlah unicorn nggak banyak, tapi ekonomi mereka mapan. Impactnya kan? gila. Karena yeah. mereka ekon mereka banyak yeah. middle medium size hmm. companies yeah. yang menopang ekonominya karena masing-masing sangat fokus ke a very particular type of engine, right? Yeah. Dan yang terjadi apa? Karena mereka ekonominya dibangun oleh perusahaan-perusahaan menengah ini, rasa kolektivisme. Di yeah. perusahaan itu tinggi sekali. Yeah. The owner knows their employees kan, and itu membuat Jerman di saat krisis apa people are still going to work hard, orang loyalty juga tinggi. Masalahnya kalau we we ascribe to the very Western far left, yeah. far you know right side of the equation where everything has to be consolidated at scale, yeah. and you have the mega corn, right? You have deca corn, you have all this corn, 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 gitu kan? Yeah, then you start losing the the collectivism di perusahaan yeah. itu. And I, I think agree. that's I why kayak mapan itself misalnya di struktur kita selalu fokus kayak di tiap desa tuh ada kadernya. Yeah. So you have a kecamatan level kader. So you have this hierarchy where that human boundary of collectivism tuh sekitar 150 orang. Yeah. There's a research around this called the Dunbar number, right? Yeah, yeah. So if you can make these groups of 150 people and people feel that way like the German companies I think Indonesia bisa lebih mapan sih. Yeah, yeah. Tapi mapannya fondasinya collectivism not not yeah, yeah. necessarily tech Unicorns. I like it. I, I like how you're using culture as as a, an angle 
to see where the future is going to be. Ya yeah, kan? B- banyak yang nggak ngelihat loh dari yeah. kacamata ini. Betul. People yeah, kan? see the industry, right? People yeah. see the economics. Mereka ngelihat dari sisi non budayanya. Ya. Yeah. Yeah, kan? Untuk ngedrive valuasi, ngedrive nilai dan segalanya. Tapi justru yang sangat struktural itu adalah budaya yang ada. Betul. Dan kalau Indonesia mau tetap Indonesia, tetap kolektif, tetap yeah. gotong royong, I think kita sebagai pengusaha yang di private sector, sebagai investor, we cannot forget bahwa fondasi budaya kita adalah kolektivisme tadi. Yeah. And percuma kalau kita kaya raya, tapi kita semua menjadi negara yang individualis, yang saling tidak toleran, tidak saling suka. Yeah. Then I don't want my kids to live in that world. And that's why I feel like sampai sekarang, I think Mapan is a company I founded a long time ago, tapi it's still really near and dear to my heart. Yeah, you know, you sound very passionate when you talk about it. Yeah. Di, thank you banget. Sama-sama. Bisa datang. Sama-sama. Yeah. Thank you for the time. Fascinating discussion. Sama, seru. Sip. Teman-teman, itulah Aldi Haryo Pratomo, founder dari Mapan. Terima kasih. Inilah Endgame. 